Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Sons and Daughters of God, halaman 347 paragraf yang keempat. Pena inspirasi menuliskan sekaranglah waktunya untuk berjaga dan berdoa. Untuk menyingkirkan segala pemuasan diri, kesombongan, keegoisan. Pena inspirasi menuliskan teman-teman bahwa sekaranglah waktunya untuk berjaga dan berdoa. Berbicara tentang berdoa, mari kita lihat teladan kita yaitu Yesus Kristus. Di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35 dicatatkan, Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kristus yang adalah anak Allah. Kristus yang tidak pernah berdosa. Ia merasa perlu untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Bapanya di surga. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita yang adalah manusia fana, manusia yang jatuh di dalam dosa. Tentu saja kita sangat memerlukan yang namanya berdoa. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, kita bisa melihat teladan yang Kristus berikan kepada kita. Yaitu di mana Kristus menyediakan waktu khusus supaya ia bisa berdoa kepada Bapa di surga. Maka dari itu teman-teman marilah kita ikuti teladan yang sudah diberikan kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan kita, pekerjaan kita, dan kegiatan kita. Mari kita menyediakan, mari kita mempersiapkan waktu khusus di mana kita bisa berdoa kepada Bapa kita di surga. Di sini teman-teman kita berbicara soal doa secara pribadi kita kepada Tuhan pada jam-jam khusus. Jadi kita tidak berbicara soal doa kelompok, atau doa sebelum makan, doa sebelum tidur, atau doa bangun tidur. Bukan ya teman-teman. Tetapi memang doa secara khusus. Doa kita secara pribadi dengan Tuhan pada jam-jam yang sudah kita persiapkan. Dan pada jam-jam doa secara pribadi inilah, kita bisa meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita bisa meminta hikmat. meminta arahan, dan di sana kita bisa juga menyampaikan permohonan kita, pergumulan kita, dan segala sesuatu yang ada di dalam benak kita kepada Tuhan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa sama seperti Kristus yang menyediakan waktu khusus untuk berdoa kepada Bapa di surga. Demikian juga dengan kita teman-teman. Di tengah-tengah kesibukan kita, mari kita juga meneladani apa yang Kristus lakukan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.